kali ini aku share belanja mingguan food prep lagi terus masak-masak jadi beberapa hari yang lalu tuh isi kulkas aku kan habis cuman itu belum weekend jadinya aku ke pasar subuh-subuh itu lari-lari kayak ngabisin uang kaget karena takut papanya kayak telat ke kantor jadi ini videonya ala-ala banget karena aku nggak videoin pas beresin jadi aku liatin aja belanjaannya ya Nah ini aku bikin kaldu, ini tuh 1 kilo daging harganya 60.000 sama ada daging yang ada bagian tetelannya tuh dikit banget setengah kilonya 60.000 Nah ini aku rebus di rice cooker pakai mode rebus sekitar 5 jam buat bikin kaldunya Terus nanti aku simpan, aku tambahin air lagi bikin kaldu lagi jadi kayak dua kali rebus gitu Ini aku nggak pakai bumbu ya mam, cuman pakai garam aja Terus aku beli tahu di biasa ini direndam sama air terus dimasukin ke kulkas ini tahu harganya 5.000. Terus temennya tahu aku juga beli tempe 5.000. Jadi ini tahu sama tempenya 10.000. Normal ya harganya. Aku nggak tahu sih udah lama banget aku nggak beli tempe jadi ini kepengen. Terus buat cabenya karena aku punya cabe halus jadi aku beli cabe besar aja seperti biasa. Ini tuh cabe favorit aku karena karena besar-besar terus juga dia yang merah tuh nggak pedes banget yang hijau apalagi jadi pas kalau pengen masak cabai-cabai gitu enak gimana sih nah intinya cabai gede ini tuh bikin makanan enak tapi kayak nggak nyakitin perut gitu enak nah ini aku beli jeruk nipis juga buat diminum pakai air anget jeruk nipisnya aku simpen aja kayak gitu Uh, semua sayurannya aku simpen seperti biasa mam dialasin sama tisu ya biar dia awetnya lebih lama kalau aku tiba-tiba mager masakan terus ini beli tomat hijau aku lupa berapa harganya 5000 deh kayaknya setengah kilo nggak tahu lupa terus juga beli kangkung kangkung harganya 3000 udah aku petik-petikin uh, ini aku belinya barengan sama bayam cuman bayamnya karena aku terlalu capek buat beresin langsung kemarin sempat Uh, sempat istirahat dulu, sempat ngasih makannya kayak gitu lah, bayamnya kayak layu gitu. Terus ini aku beli katuk, katuk kan mahal ya ini harga empat ribu, udah aku tanam juga batangnya di halaman. Ini sayuran-sayurannya semuanya disimpan, nggak dicuci, terus aku alasin sama tisu. Terus aku beli sesuatu yang aku suka dan lagi mahal-mahalnya ini timun. Biasanya tuh aku beli timun satu kilo kayak ada yang lima ribu atau paling mahal itu tujuh ribu. Tapi ini kemarin satu kilo harganya sepuluh ribu. Tapi karena ini snack terbaik jadinya ya udah dibeli. Terus beli wortel juga harganya lima belas ribu ini import karena nggak nemu yang lokal. Terus kayaknya ada sih tapi kayak yang kecil-kecil banget itu. Kalau kecil banget dia suka cepet busuk gitu. Nah itu mau dijus sih. Ya. Terus beli labu siam cuman seperempat aja harganya 3000 ya. Cuma udah aku masak satu buat kayak kemarin. Nah ini bayamnya tuh lihat layu banget. Cuman nggak tahu nanti kalau direndam masih uh, kembali segera apa nggak. Kita coba aja nanti. Terus ini aku juga beli brokoli satu kilo harganya 24000 Cuman kalau nggak salah kemarin dikurangin sama abangnya harganya 22000 Karena aku beli beberapa sayuran gitu. Nah itu brokolinya udah aku potong-potongin Terus udah aku rendam pakai air garam Terus udah aku cuci di bawah air mengalir Pokoknya cuci sampai bersih banget Ini aku tirisin dulu Terus rebus air panas dan nanti disiram pakai air panas gitu Ntar sisihin dulu ya Nah ini kaldunya tadi membuat yang bagian atasnya dia masih jernih banget Terus juga kalau pakai rice cooker kayak gini tuh kuahnya tuh nggak habis-habis kayak kita pakai kompor gitu loh Aku nggak tahu deh kalau pakai kompor gitu aku takut lupa mam, jadi aku menyiasatinya pakai yang listrik-listrik gitu. Nah ini si brokoli tadi disiram pakai air mendidih, nah direndam-rendam. Ini kayaknya kalau pakai saringannya dia kayak ngapung, jadinya aku tuangin ke sini. Ini aku biasanya cuma kayak siram uh, sekitar 2 menit aja. Terus udah tirisin lagi. Ini aku keringin sebentar karena biar nanti kalau dibekuin tuh dia nggak nggak ada es batu sampai ke bagian dalam kotaknya gitu. Jadi cuman dingin di luar aja. Kadang-kadang kan kalau masih basah dia jadi es gitu di brokolinya. Nah, udah. Nanti ini tuh tinggal dimasak kayak direbus sebentar aja sesuai selera sih kayak suka yang crunchy atau yang lembut-lembut gitu. Jadi tinggal dimasukin aja ke kuah sup atau ditumis pakai bawang putih gitu-gitu. Nah ini aku simpan di kotak aku bagi dua, dinginin dulu, terus nanti baru ditutup kotaknya. Ini aku udah mulai seret gitu. 
Nah ini lumayan kan Ini bener-bener pertolongan aku Biar anak tetap makan sayur Ini bisa pokoknya bisa dimasukin ke kuah sup Atau direbus, dikukus Terus juga bisa kayak ditumis bawang putih Atau juga bisa di uh, dicaca-caca Terus dicampurin ke telur Kalau anak-anaknya nggak suka sayur sudah ini tuh harganya 22.000 satu kilo agak capek dikit cuman waktu itu aku sempet lihat ada di toko frozen ini harga satu kilo 25.000 jadi beda tipis sih kalau nggak punya waktu beli aja lupa aku juga beli jagung aku belinya 4 10.000 cuman udah direbus dua udah dimakan sama kai ini jagungnya mudah dan manis enak banget sayangnya aku cuman beli 4 ini aku simpen di kotak juga seperti biasa aku simpennya di alasin tisu dan aku simpennya pakai kulitnya terus kulitnya kayak dibuang bagian yang kotornya gitu Terus aku beli bumbu-bumbu juga Ini aku beli serai Serai harganya seperti biasa Enggak deh kayaknya ini lebih murah deh Biasanya aku beli serai ini tuh 5 ribu Cuman serai sama daun jeruk Aku beli harganya 5 ribu Murah kan gak tahu harganya berapaan Tapi satunya Nah daun jeruknya segini Aku sampai nanya berulang kali sama mbaknya Tapi bener serai sama daun jeruknya 5 ribu aja Terus 5 ribunya lagi Aku beli uh, kunyit Lengkuas sama jahe karena aku bumbunya tinggal bumbu putih yang isinya cuma bawang merah bawang putih Jadi aku mau nyetok bumbu ini juga dihalusin Jadi kalau dibutuhin tinggal dimasukin aja Nah ini kaldu-kaldunya Ini jarnya eh, nanti aku taruh di deskripsi Itu versi murahnya Ikea tapi menurut aku lumayan Ini dagingnya tadi yang ikut direndam Dia jadinya kok direndam sih Yang ikut direbus bareng kaldu dia jadinya lembut banget Kayak cenderung hancur gitu Terus aku juga beli ati ampela 10.000, satunya 2.000 udah aku rebus pakai aromatik kayak serai, daun jeruk gitu. Udah itu belanjanya ini isi suaranya ketinggalan-ketinggalan gitu karena videonya kurang panjang atau aku ngomongnya kebanyakan. Ini aku bikin makan siang buat Kai, aku tumis bomba terus masukin telur di dadar bisa diorak-arik. Nah, ini uh, buat brokolinya aku pakai kuah kaldu. Uh, jadi kuah kaldu itu aku simpen ada yang kaldu aja Terus ini tuh yang udah jadi sop gitu mam Jadi udah enak Ini aku pakai kuahnya buat rebus brokoli sebentar Nah ini buat rebus brokoli Brokoli juga udah di frozen kan ini Nah ini juga bisa pakai wortel sebenarnya Cuman ini aku pakai brokoli aja Buat makan siangnya kai Aku bikin uh, telur dadar dan brokoli ini Jadinya begini, enak banget loh ini Terus selanjutnya aku mau bikin uh, Makan buat aku sama papanya Kai Ini aku mau bikin cabe hijau uh, pakai daging yang tadi Buat sambelnya Aku pakai cabe hijau besar Ini ada 8, sekitar 8 Terus pakai bawang merah uh, Sekitar 4 siung atau 5 siung Bawang putih 2 siung dan 2 tomat hijau yang itu nggak pedes mam Rasanya enak deh, gurih, asem Ada pedes tapi yang dikit banget gitu Pedesnya Uh, makanya aku suka banget cabai besar ini Kalau mau pedas lagi bisa ditambahin cabai rawit atau cabai merah keriting ya Nah ini bumbunya udah aku rebus Kalau udah lembut gitu aku masukin ke chopper buat diulek kasar Atau bisa juga pakai apa? Pakai ulekan ulekan batu Nah ini diulek kasar aja Ini aku pakai chopper manual Kalau pakai chopper manual tinggal ditarik-tarik Jadinya kayak gini, walaupun tadi aku masukin tomatnya kayak bulat-bulat gitu, chopernya bisa motong. Yang penting kayak posisinya tuh sesuai. Nah ini daging yang kemarin aku, yang tadi sebelumnya udah aku bikin kaldu, aku goreng sebentar aja, goreng lembab. Jadi nggak perlu dibejek-bejek lagi kayak dendeng karena ini udah lembut banget dagingnya. Aku goreng sampai dia agak kuning, terus aku pinggirin aja. Aku masukin cabai yang udah di ulek tadi. Nah ini cabenya tinggal ditambahin daun jeruk Terus garam, kaldu, gula Kalau pakai gula, cuman gak usah pakai gula Karena ini udah enak banget Nah udah jadi nih, udah nih tinggal disisihin aja apa Tinggal dipindahin ke piring Terus didinginin buat temen makannya Yang enak banget, aku rebus pepaya Jepang Yang aku petik di halaman Udah ini direbus sampai dia lembut Yang lembutnya sesuai selera aja Aku kadang-kadang tuh suka yang gak terlalu lembut Kalau sayuran rebus kayak gini ini di halaman aku banyak banget ada yang mau enggak <laughs> Udah ini enak banget pokoknya Buat makan malam terus enggak yang pedes nyakitin perut juga Enak-enak harus cobain Ini aja video dari aku Selamat berpuasa Terima kasih sudah nonton